ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல் வீடியோ கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி கிளர்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற நியூ வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க இன்றைக்கி ம மொச்சை வச்சு எப்படி பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம ஈஸியாகவே லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையானது வந்து நான் வெள்ளை மொச்சை எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை மொச்சையை வந்து நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஊறிடும் இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டை கிராம் ஏலக்காய் சோம்பு மூணு பச்சை மிளகா போட்டுருங்க அடுத்து வந்து வெங்காயம் நான் அதுக்குன்னா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வதங்கட்டும் ஆன பிறகு நம்ம வந்து இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தக்காளி நான் குறைவாக தான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரே ஒரு தக்காளியை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா ஓரளவு வதங்கின பிறகு நம்ம இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற ஒச்சையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒச்சையை நான் வேக வைக்கல ஊற மட்டும் வச்சுருக்கேன் இதிலே வெந்துடும் நல்லா ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம பிரியாணியிலே நம்ம வெந்துடும் ஒச்சை அதுக்கடுத்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த அப்படி மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் தயிர் ஆட் பண்ணலை அடுத்ததுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்துக்கலாம் மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு அரிசி ஆட் பண்ண பிறகு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் நீங்கள் அப்படியே கூட குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ விசில்ஸ் விடலாம் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க நான் வந்து பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் நான் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ விசில்ஸ் மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மொச்சை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஈஸியாக இருக்கும் சுவையான சூப்பரான மொச்சை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொச்சை நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா வந்து மெதுவாக வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் மொச்சை நல்லா வெந்துருச்சு மொச்சை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ உங